。经过这几天的角逐，今天是沧州武术武林大赛的决赛，由神州武馆的魏启明和叶氏武馆的叶正南争夺武林盟主。有请两位上台。好。都给我闪开！董事长，他们两个都没有资格，只有我才是擂主。警上，昨天你已经败于魏启明手下，没有资格再上擂台。他昨天是怎么赢的我？他不知道吗？大家听着，我昨天输了比赛，是因为我喝了很多的酒。有人在我的酒里面下了毒，这个人就是叶倩倩。叶倩倩就是魏启明的人，井上。你不要血口喷人。我魏启明根本就不知道这件事情。没错，叶倩倩是我二师叔的女儿，她有可能在酒里下了毒，但是在这事情发生之前，我完全都不知道。魏启明，你胡说！我女儿绝对不会做出这种大逆不道的事情。今天，我就打死你这个血口喷人的畜生！这件事情，倩倩已经承认了。什么？我们回去再说吧。他把我们叶家人的脸都给丢尽了。哼，大家都听到了。我喝了有毒的酒，输了比赛。你们中国人真是卑鄙！打不过就用这种下三滥的手段，算什么英雄？我输的不服，我要重新回到擂台上。井上，你已经输了，没有资格再在擂台上说话。魏启明，你算什么汉子？如果你是个男人，今天你就上擂台跟我比一场。如果你能赢我，我输的心服口服；如果你输给我，你永远是我的手下败将。我还跟你打什么呀？你本来就是我的手下败将嘛。我不和你打的原因，是因为我不想破了擂台的规矩。规矩，你懂是什么吗？狗屁规矩！没有人可以战胜我，只有我才是擂主。井上。你已经输给启明了，没有资格再和他打。你要是想再输一次，我叶正南奉陪。好，你还勉强算个男人。来吧，我提前送你上西天。
正南啊，给你爷爷上炷香，让他老人家保佑你今天得到累赘，以武扬名。正南啊，你今天的比赛非同小可，一定要认真对待。我们叶家的脸面，全让倩倩这个忤逆女给丢光了。你一定要得到累赘，为叶家挽回面子。爹，其实打擂台嘛。就是比武切磋，胜负没那么重要。再说倩倩的事，很快就会过去的，您别怪她了。倩倩这个忤逆女啊，伤透了我的心。好在你把井上那个小鬼子打败，我这心里多少还有些安慰。昨天我也看出来了，你的武功大有长进，爹相信你。一定能够打败魏启明这个小子。行了，别再说了，正南心里清楚的很。正南，赶紧给你爷爷上香吧。今天是我们沧州武术擂台的决赛了。今年的擂主，在神州武馆的魏启明和夜市武馆的叶正南里产生。下面，比武开始。